చంద్రబాబు కఠిన నిర్ణయం ఆ ముప్పై మందికి ఒక పక్క రాజకీయంగా ఒంటరి పోరు తప్పడం లేదు కేవలం అభివృద్ధి నినాదంతోనే వచ్చే ఎన్నికల్లో ముందుకెళ్లాల్సిన పరిస్థితి మరోపక్క ప్రతిపక్షంతో పాటు మొన్నటి వరకు మిత్రపక్షాలుగా ఉన్న పార్టీలు ప్రభుత్వ అవినీతిపై విమర్శలు గుప్పిస్తూ ఉన్నారు నలభై ఏళ్ల రాజకీయ జీవితంలో ఎన్నో ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొన్న సీఎం చంద్రబాబు ఇప్పుడు అంతకు మించిన సంధి దశలో ఉన్నారని విశ్లేషకులు కూడా అంచనా వేస్తున్నారు అన్ని సమస్యలను ఎదుర్కొంటూనే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు సన్నద్ధం కావాల్సిన తరుణంలో కఠిన నిర్ణయాలకు వెనుకాడేది లేదని స్పష్టం చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలపై తీవ్ర వ్యతిరేకత పెరుగుతోందని గ్రహించిన ఆయన ఇప్పుడు సుమారు ముప్పై మంది ఎమ్మెల్యేలపై వేటు వేసేందుకు సిద్ధమయ్యారట వీరితో పాటు ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల్లో సగం మందికి పైగా సీట్లు దక్కడం కష్టమని తేలిందట గత ఎన్నికల్లో టీడీపీ సొంతంగా నూట రెండు స్థానాలు గెలుచుకుంది చీరాలలో గెలిచిన నవోదయ పార్టీ ఎమ్మెల్యేతో పాటు పిఠాపురం నుంచి విజయం సాధించిన ఇండిపెండెంట్ ఎమ్మెల్యే కూడా టీడీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు దీంతో పార్టీ బలం నూట నాలుగుకి చేరింది ఆ తర్వాత ఇరవై మూడు మంది వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు టీడీపీలో చేరిపోవడంతో టీడీపీకి నూట ఇరవై ఏడు మంది సభ్యులు ఉన్నారు వీరిలో అత్యధికల పనితీరుపై చంద్రబాబు ఆగ్రహంగా ఉన్నారు ప్రజల్లో ఎమ్మెల్యేలకు పెరుగుతున్న వ్యతిరేకత పార్టీని ఇబ్బంది పెడుతుందనే అభిప్రాయంతో ఉన్నారు ఈ కారణంగా అనేక మందిని మార్చడానికి తగ్గట్టుగా ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు ఇప్పటికే పనితీరు ఆధారంగా గ్రేడింగ్లు ఇస్తూ రహస్యంగా కవర్లలో అనేక అంశాలను ఎమ్మెల్యేల దృష్టికి తీసుకొస్తున్నారు దీంతో పలువురు నేతలకు కలవరం తప్పడం లేదు ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నియోజకవర్గాల్లో కేవలం ఐదారు చోట్లకు మించి స్పష్టత రావడం లేదు మెజారిటీ సీట్లలో మార్పు ఖాయమని తెలుస్తోంది ఇప్పటికే జగ్గంపేట జ్యోతుల నెహ్రూకి సీటు ప్రకటించారు కానీ అదే జిల్లాకు చెందిన నెహ్రూ తోడలుడు ప్రత్తిపాడు ఎమ్మెల్యే వరుపుల సుబ్బారావుకి అవకాశం ఉన్నదని చెబుతున్నారు రంపచోడవరం ఎమ్మెల్యే వంతల రాజేశ్వరికి కూడా ఛాన్స్ దక్కకపోవచ్చట పాడేరులో గిడ్డి ఈశ్వరికి కూడా కొంత అవకాశం ఉన్నప్పటికీ అంత సులువుగా కనిపించడం లేదు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పాతపట్నం ఎమ్మెల్యే కలమట వెంకటరమణ మీద ప్రజా వ్యతిరేకత తీవ్రంగా ఉండడంతో చంద్రబాబు పునరాలోచన చేస్తున్నారని సమాచారం ఇక పామర్రు ఉప్పులేటి కల్పనా స్థానంలో వారి కుటుంబానికి చెందిన మరొకరికి ఛాన్స్ దక్కవచ్చనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది నందిగామ తిరువురు అభ్యర్థులను మార్చే ఆలోచనలో ఉన్నారట సంతనూతలపాడు కందుకూరు స్థానాల్లో కూడా మార్పు ఖాయంగా కనిపిస్తోంది గుట్టిపాటి కరణ వర్గీయులు బలంగా ఉన్న అద్దంకి విషయం అంత అసులువు కాదు కదిరి కలహం చల్లారకపోవడంతో మూడో నేతను తెర మీదకు తీసుకొచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయంటున్నారు దీంతో మొత్తంగా సగ మంది ఫిరాయింపుల ఆశలపై నీళ్లు జల్లే అవకాశం కనిపిస్తోంది వీరితో పాటు టీడీపీ తరఫున గెలిచిన ఎమ్మెల్యేల్లోనూ కనీసం ముప్పై మందికి అవకాశం ఉండకపోవచ్చని సమాచారం ఇప్పటికే ఇలాంటి వారి లిస్టును చంద్రబాబు సూక్ష్మంగా పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం ఆయా నియోజకవర్గాల్లో ప్రత్యామ్నాయ నాయకత్వాన్ని ఎంచుకోవడం శ్రేయస్కరమని చంద్రబాబు భావిస్తున్నారట ఈ జాబితాలో గోదావరి జిల్లాలకు చెందిన పలువురు పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి విశాఖ జిల్లాలో కూడా కనీసం ముగ్గురికి అవకాశం ఉండదని చెబుతున్నారు కొన్ని చోట్ల వారసులకు వారి కుటుంబాలకు చెందిన వారికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చినప్పటికీ మరికొన్ని స్థానాల్లో మాత్రం పూర్తిగా కొత్త వారితో రంగంలో దిగే ఆలోచనలు టీడీపీ అధినేత ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది అదే గాని జరిగితే కనీసంగా ముప్పై మంది సిట్టింగులు అంటే నాలుగో వంతు నేతలకు మొండిచేయ తప్పదని పార్టీ నేతలు స్పష్టం చేస్తున్నారు